Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le séquenceur de The Pool euh, en espérant vous démontrer ses grandes qualités. Donc là vous êtes sur la page du séquenceur, on a donc l'écran principal avec 12 paramètres et euh, ces 12 paramètres sont accessibles directement par les encodeurs qui entourent l'écran. On a aussi 16 pas lumineux, d'accord, avec deux couleurs et 16 encodeurs pour chaque pas. Donc pardon, 16 encodeurs, un par pas. Euh, ce, cet encodeur là est important parce qu'il va me dire la partie centrale de l'écran ce qu'elle montre donc là on voit qu'on est en mode note donc la partie centrale montre les notes le bouton reset me permet de resetter la page actuellement affichée donc là je viens de resetter toutes les notes donc j'ai une constante je peux changer les paramètres les notes une par une avec l'encodeur correspondant C'est une autre façon de construire ces séquences qui doivent nous rappeler à certains un certain nombre. Voilà. Euh... On a une autre façon de construire les séquences, hein. c'est de les enregistrer avec un clavier. Donc là, je vais faire double clic, ça va réinitialiser l'ensemble de la séquence. Et je vais maintenant utiliser le clavier pour rentrer mes notes. C'est transposable. Alors je retire le split et je lui dis que je veux pouvoir rendre transposable. effectivement pour dire que c'est transposable sur une partie du clavier et pas sur l'autre donc on lui dit je définis une note de split par exemple do 4 et maintenant tout ce qui sera au dessus de do 4 je vais me mettre en mode polyphonique pour qu'on puisse entendre la différence sera joué je vais transposer avec la partie gauche du clavier de fonctionnement euh, simple. Je reviens sur l'écran donc de la séquence. Je vais arrêter le split. Hein. Je vais lui dire simplement relatif. Relatif c'est quoi C'est je transpose mais quelle que soit la position que je vais utiliser sur le clavier, ça sera plus ou moins un octave. Hein. C'est à dire que même si j'utilise la partie haute du clavier ou la partie basse du clavier, ça transposera de plus ou moins un octave entre guillemets autour de la note, première note enregistrée de la séquence. Là, je suis en train de jouer dans le haut du clavier. Là, je joue la même note dans le bas du clavier. Ça ne transpose rien. Voilà. C'est très pratique quand justement on crée des, des sortes de, de splits ou des zones. Comme ça, ça évite les sauts de toute la séquence qui passe complètement dans l'aigu ou qui passe complètement dans le grave. Ensuite, on a les modes de latch. Alors le latch, là, pas de latch. Il faut que j'appuie sur la touche pour que euh, ça joue. No with restart, à chaque fois que j'appuie sur la touche, je repars au pas 1. Step by step, je vais appuyer sur la touche pour faire avancer à chaque pas. Alors toggle on off, je vais appuyer sur une note, ça va démarrer la séquence, je vais appuyer sur une autre note, ça va l'arrêter. Ensuite le latch classique que vous connaissez tous. Et le latch with restart, c'est à dire que là, quand je vais appuyer sur une note, je repars sur le pas 1. Donc 
ça c'était les modes latch. Maintenant on va regarder le vélo trigger qui est indiqué ici. La vélocité, je vais donc la faire afficher sur la partie centrale en choisissant cet encodeur et je vois la vélocité. Le vélo trick c'est de dire qu'on va déclencher un get uniquement à partir d'une certaine vélocité. La note sera jouée mais sans get, c'est à dire que les CV vont bien être envoyés aux oscillateurs, aux filtres, etc. Mais il n'y aura pas de déclenchement du get. Donc exemple. Alors je vais mettre du release pour que ça soit un peu plus sensible. Donc là je suis en mode polyphonique, d'accord Je vais passer en mode mono avec deux canaux. Et on entend bien le get qui n'est pas joué pour ces notes-là, celles qui sont en dessous de la ligne bleue. D'accord Maintenant je vais passer sur un autre paramètre qui est la durée, la durée du get quelque part. Donc là, ici, on va rentrer des valeurs où on peut les dessiner à l'écran. On peut les rentrer à l'encodeur, hein, toujours pareil. Hein. Ou on peut utiliser des constantes. Pour toute la séquence, là, je vais dire que ça va être 5%, 10%, 15%, 20%. Je peux aussi aller jusqu'à 120 ou 130% ou même 160. Pourquoi Parce que si je lis des pas, la durée de mon get va être plus longue que la durée du pas. Et donc c'est plutôt pratique dans le cas présent. Donc là je vais appuyer sur encodeur pour remettre la même, pardon, sur reset pour mettre la même durée à tout le monde. Et je vais revenir sur le step value. Voilà. Donc là, c'est la durée. Maintenant, le get. Le get est intéressant aussi. Pourquoi Parce que euh, il me montre là, c'est un get normal. Si je mets ici, ça va générer un glide. Pardon. Bah, je vais utiliser l'encodeur comme l'écran. Résistif n'est pas pratique. Vous entendez le glide. Je peux en mettre un deuxième si je veux. Et bien un deuxième. le vélo trig pour qu'on entende bien tous les pas voilà alors ici donc on a le lien ce que je peux faire aussi en appuyant sur plusieurs boutons en même temps d'accord et là tout en bas alors là on éteint carrément le pas il se passe rien d'accord donc on peut aussi avoir les mêmes fonctions avec les boutons je vais retirer les glides D'accord, donc euh, ici, ou alors on peut utiliser, donc je vois le 5, hop, l'encodeur 5 pour attirer le glide. Sur l'écran suivant, on accède au ratchet. Donc là, par exemple, sur le dernier pas, je vais mettre un ratchet en doublage. Et je peux changer la probabilité du ratchet. l'ordre, je peux aller en avant, en arrière, dans ma séquence. Je peux aussi mettre un mode random et qui va utiliser la probabilité affichée. Donc là j'ai 60% de chance que mon, mon, que mon ordre up soit modifié et devienne aléatoire. Là ça sera vraiment complètement aléatoire et là ça sera quasiment comme du up avec quelques petites variations de temps en temps. Donc en combinant le ratchet et euh, le rend, on a des séquences quand même qui se bougent un petit peu toutes seules, c'est rigolo. Je peux mettre maintenant une nouvelle division, donc je vais repasser en up, hein, d'accord Et on peut passer en un 8T. Donc j'ai un tempo global, 121, donc je peux ramener à 120, ou utiliser le tap tempo. Et j'ai ici euh, la, la division temporelle donc, de ma séquence. Maintenant, euh, alors attendez, je vais essayer de faire un peu plus de ratchet quand même, parce que c'est bien le ratchet. Voilà. Le sec 1, sec 2 et sec 3, c'est la possibilité de dessiner pour la séquence une modulation qu'on peut envoyer après vers n'importe quel paramètre. Donc euh, revoir la vidéo sur les modulations si ça vous intéresse. Donc là, je vais prendre sec 1, je vais dire que ça va jouer sur mon filtre. Je dessine une sorte de modulation, d'accord et je vais l'envoyer sur mon filtre, donc du, du canal 1. Voilà, 
Donc je peux la retirer, l'inverser. Voilà. Ok, donc je reviens sur le séquenceur, je peux la réciter, ré reciter, <rire> reciter, d'accord, et ça l'efface. Ok Donc voilà les fonctions de base du séquenceur aujourd'hui. On a encore euh, deux ou trois autres paramètres hein, qui concernent aussi la, ce qu'on n'a pas appelé la, le mode song. Donc là, je suis sur la séquence 1. Donc je suis en mode mono, j'ai les deux canaux qui jouent en même temps. D'accord Donc là, je vais voir un peu les différents modes, ce que ça fait. Donc je vais me mettre en mode poly. Donc on voit bien avec le release qu'il y a bien deux notes qui sont jouées simultanément. D'accord Je peux si je ne suis pas en mode transpose utiliser l'une des voix polyphonie pour jouer quelque chose au dessus bon, avec deux voix ça fait une polyphonie assez limitée mais vous voyez que ça fonctionne je vais me mettre en mode dual en mode dual j'ai une note qui va être envoyée à un canal puis là l'autre va être envoyé sur le canal suivant, etc. Ça c'est rigolo parce que si on met un canal avec un gros release ou avec une constante, on arrive à des, des sonorités qui sont vraiment très plaisantes. Si on fait des liens, je veux passer, donc je me remets sur ma séquence, je vais passer en mode MIDI. Donc là, la séquence va envoyer le, sur le canal qu'on désigne. Donc là, ici, toute ma séquence est envoyée sur le canal 1. Si ça se passe bien, je vais l'envoyer sur le canal 2. Il y a un ou deux bugs par là. Donc là, je pars, je l'envoie bien sur le canal 2. Là, je l'envoie sur le canal 1. Et en mode poly, donc vous connaissez. Maintenant, je vais aller dans le mode séquence. Donc là, on est. Pardon, je suis sur une séquence. Je vais aller dans le mode song. Donc je double clique sur séquence. Et là, on est en mode song. Donc on voit que j'ai 16 séquences, 4 pistes. Et là, actuellement, la séquence 1 qui part sur le canal 1, 4 fois de suite. Donc je vais enregistrer une séquence 2. Donc je reviens sur séquence 2. Sur séquence, je sélectionne la séquence 2. Et là, je vais faire un enregistrement. Donc de 8 notes aussi. Je vais retirer la constante parce que là, euh, entre les releases et la constante, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et je vais jouer ma séquence. Parfait. C'est vraiment le haut de gamme. Donc maintenant, je reviens en mode song. Et je vais dire que la séquence 2, je la joue là. Et je la joue là. Je vais me mettre en mode play song. Donc on voit qu'un pas du song sur deux, il joue la séquence 2. Ça, ça marche aussi en mode MIDI. Ça va marcher en mode dual, mais d'une façon très bizarroïde. Ou en mode mono, mais là, il y a un conflit. Puisqu'à un moment, je vais avoir deux notes simultanées qui vont être jouées, il ne va pas apprécier. Donc je reviens en MIDI ou en poly. Voilà, donc je pense que vous avez vu à peu près l'essentiel des fonctions donc, du séquenceur. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement l'arpégiateur qui fonctionne exactement sur la même logique. Donc je suis sur l'arpégiateur maintenant. Comment euh, il va fonctionner Donc, on retrouve tous les paramètres du séquenceur, l'écran qui permet d'aller une note, paramètres, séquence, etc., moduler, faire de la modulation, donc la longueur, euh, la division temporelle, les probabilités. On peut même faire du ratchet donc, sur, les, sur les arpèges. Donc, je joue au clavier un, un accord. Donc, je démarre l'arpège, pardon. On va choisir le nombre d'octaves. Le motif et 
rien ne m'empêche de faire aussi des liens. Utiliser le vélo trig. Alors, il faut que je me mette en mode vélocité. Voilà. Donc là, je vais euh, dire que je reset la vélocité. Et je vais, alors, non, je vais la dessiner, ça sera mieux. Et je vais me mettre un vélo trig. que les notes ne sont déclenchées que si elles sont au-dessus de cette vélocité. Comme je viens de rejouer un ensemble de notes, là la vélocité est toujours au-dessus, donc on ne va rien entendre. Mais on a les mêmes fonctionnalités que dans le séquenceur. Okay donc les motifs, la transposition, est-ce que je veux une transposition, d'accord, ou pas de transposition transpose et restart donc là à chaque fois que je vais définir le motif il recommence à zéro donc, je vais retirer le vélo trig parce que comme je rejoue des notes qui sont en dessous de la vélocité ça fait un peu bizarre mais de la même façon je peux aussi rajouter du glide J'espère que vous aurez bien eu une vision donc, de, des séquences et arpèges donc, de The Pool et que cela euh, vous intéressera. <rire> voilà. Allez, merci et à bientôt. Au revoir.